Pierwsza rzecz, którą chcę spróbować, to zagwizdać na cukierku. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj znowu będę jeść. Witajcie w kolejnym odcinku Aga testuje. Dzisiaj mam dla was kolejnego boksa z różnymi przekąskami z Japonii, który nazywa się Umai Box, czyli pyszny box. Z tego co znam japoński, a prawie w ogóle nie znam, bo znam tylko z anime. Jestem profesjonalnym lingwistą. Tak jak pamiętacie, robiłam już takie open boxy z jedzeniem właśnie, więc spójrzmy co będzie tym razem. Ach. Tak, na pewno coś mi wypadło, ale jak wiecie, jest to pełen box słodyczo przekąsek do dzieła. Jedzenie to moje hobby, więc to będzie dla mnie czysta przyjemność. Jak zwykle mam tutaj karteczkę z rozpisanymi wszystkimi przekąskami, żebym wiedziała co jem. I już od razu wam powiem, ile tutaj jest rzeczy. Jeżeli umiem liczyć, plus zaliczając tą stronę, to jest prawie 13 przekąsek. Nie mogę się doczekać. Będę po prostu brała rzeczy od góry, tak jak leci, niechronologicznie i potem będę sprawdzać w tej gazetce, co ja tak naprawdę wzięłam. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy, to te chipsy. Przynajmniej mam nadzieję, że to są chipsy. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak prażynki, ale jest tutaj narysowana, a w zasadzie jest zdjęcie prażonej, takiej jakby grillowanej kukurydzy. I podejrzewam, że to mogą być właśnie prażynki zrobione z kukurydzy albo o smaku kukurydzy. Sprawdźmy. Nazywa się to Aerial, Aerial Yaki Tomoro Koshi. Uuu, okej, okay, czyli to są chipsy właśnie o smaku tej potrawy, czyli Yaki Tomoro Kashi. I każdy chips składa się z czterech warstw, jak gdyby z czterech chipsów, więc podobno jest to niesamowite wrażenie smakowe. Do dzieła. Uuu, oni mają tak cudowne opakowania w Japonii, spójrzcie tylko na to, jak to wszystko jest pięknie pokazane. Może do. Nie. O, coś ruszyło. Zdążyłam się spocić. O, ale gorąco. No nieważne. W każdym razie chciałam jeszcze powiedzieć, że nigdy nie jadłam tej potrawy. W sensie tej grillowanej kukurydzy z sosem sojowym. Uuu. Pachną trochę jak ziemniaki, ale właśnie takie właśnie słone, tak trochę jak sos sojowy, czyli jakbym powiedziała, że pachną jak ziemniaki z y, sosem sojowym. To trochę jak prażynki, uuu, ale rzeczywiście to jest mega. To jest chips złożony z czterech warstw. Mm. A, dobra. Mm. 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 A trochę jednak dziwne. Mmm. Hmm. Po pierwsze, dobre. Po drugie, mam wrażenie, że to jest trochę coś ala jakby nasze prażynki. Właśnie mam taki prażynkowy posmak, ale coś jest jeszcze innego. Może to jest właśnie ta grillowana kukurydza? Nie wiem, bo nigdy nie jadłam, ale na pewno czuję sól taką sosu sojowego. Na pewno pierwsze wrażenie jest genialne, bo to jest tak, że gryzienie tych chipsów jest super, bo po prostu są cztery warstwy, które się kruszą, więc to jest mega fajne. Potem ten pierwszy taki smak, czyli mocna sól z jakimś takim właśnie dziwnym, ale prażynkowym coś tam posmakiem, a potem tak robi się takie mm. Ale przez to masz ochotę złapać jeszcze jednego, żeby znowu poczuć ten taki ham, nam, 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 takie chrupanie. Mm. Ale super. Dobra, ostatnia. <śmiech> Pyszne? Polecam. Stwierdziłam, że będę sobie przepijała między różnymi przysmakami, żeby wyczyścić moje kubki smakowe. Bo nie da się tak e, o tak zwanym suchym pysku siedzieć. Mhm. Dobra, następna rzecz. Tutaj jest coś takiego dziwnego. W sensie, bo jest laska jadąca na cytrynie, a za nią jest kot. W ogóle w Japonii uwielbiam te dziwne opakowania, bo oni naprawdę mają tak pokręcone głowy, że to się w naszych zachodnioeuropejskich głowach nie mieści. A więc dziewczyna na cytrynie z kotem. Bardzo mnie to zachęca. Uuu, a na dole jest jeszcze ośmiornica w dziwnym statku kosmicznym. Świetnie. Spróbujmy tego. To jest Umaibo Lemon Squash. A, okej. Okay. I Umaibo to ja już to jadłam, ale nie o tym smaku. To są ich takie najpopularniejsze przekąski. Trochę, ale nasze flipsy. Tyle, że to jest taki, wiecie, długi flips i o różnych smakach. I to jest akurat jakiś super limitowany smak ym, właśnie cytrynowy. I podobno rzadko się zdarzają w tych chipsach jakieś limitowane smaki, więc super wyjątkowość podobno. Ja właśnie jadłam takie normalne smaki i rzeczywiście jest to przepyszne, więc nie dziwię się, że tak bardzo kochają to w Japonii. Tak jak mówiłam, wygląda to jak duży flips. Uuu, pachnie tak jak lemoniada. Okej, okay, dziwne, zawsze jadłam je słone. Oh. 
No dobra. Hmm. Zdecydowanie jestem fanką słonych tych, jakoś się nazywa u Majbo. Jest mega kwaśne, trochę słodkie i właśnie mocno cytrynowe. To może być na przykład fajne na lato, jak jest tak gorąco, ale mm, nie, mm, jakoś, <grych> jakoś nie przekonało mnie to, ale lecimy dalej. Na pewno będą pyszne rzeczy. To jest dziwne, bo to wygląda jak, jak kawałek chleba albo kawałek piernika, taki wiecie, przekrojony. Dziwne to jest, nie widziałam jeszcze tego, byłam przecież w Japonii, więc co to jest? Powiedzcie mi szybko, kurobo. To jest ciasto pokryte czarnym cukrem i one są od 1920 roku, więc to jest takie... Takie, wiecie, oldschoolowe ciastko. I ja po prostu jestem w szoku, bo to naprawdę wygląda jak taki piernik. To naprawdę wygląda oldschoolowo, tak ogólnie jak na to spojrzałam. Tak, że teraz już się nie robi takich słodyczy. Wygląda się jak kawałek chleba ukrojonego. Wow. Okej. Okay. Pachnie też piernikowo. I zdałam się, czy to jest czarny cukier, bo to może być jakiś skarmelizowany po prostu. Ale pachnie trochę kawowo, jakby tak wiecie, ciemno. I wygląda rzeczywiście jak taki pierniko chleb. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. W konsystencji jest rzeczywiście trochę jak taki, jak ciasto drożdżowe, ale takie już dosyć suche. Naokoło jest jakby lukier, ale zrobiony właśnie z tego czarnego cukru, który ma posmak takiego, takiej kawy jakby. Taki, cały czas mówię taki, takiego, by, no ale nie umiem inaczej. Właśnie kawowy posmak. Ciekawe, ale nie, też do mnie nie przemówiło, ale naprawdę jest to ciekawe, żeby spróbować, bo nigdy nie jadłam czegoś nawet podobnego. Ale lecimy dalej. Wrócę, że znowu tu jest coś takiego cytryn... A nie, ananas. Tu jest ananas, przepraszam, już tam że cytrynowe, ale to jest ananas i wygląda to jak jakieś żelki ananasowe. Je, je, pajne gum. Ja bym jak się to czyta. Hi hi, pajny, pajny gum. Dobra, nieważne, nie będę nawet próbować. Czyli to normalnie tak się nazywa sprzedawany na patyku ananas świeży, a to jest cukierek, który ma naśladować teksturę i smak takiego świeżego ananasa. Nie wiem, jak oni to zrobią, ale Japonia naprawdę wiele razy już mnie zaskoczyła, więc sprawdźmy. Przy okazji ma urocze opakowanie. Jest taki ananas, który jest taki zmrożony z zimna, bo jest w lodzie. Tekstura świeżego ananasa. Hmm. Pachnie jak cukierek ananasowy i są to takie dwa patyczki po prostu, które dla mnie wyglądają jak guma taka rozpuszczalna. Hmm. To albo jest guma do rzucia, albo guma rozpuszczalna, ale nie przypomina mi tekstury ananasa. Ale w smaku? W smaku jest rzeczywiście konkretnie ananasowe. Dobre, ale bez przesady. Mi się wydaje, żebym tego sama nie kupiła. Myślę, że nie warto. Dobra. Kolejna rzecz, która mnie zaciekawiła, to takie dziwne jakby biszkopty w kształcie kulek. I patrząc na program, to są Suzu Castella. I Castella to są jakieś takie słodkie przekąski, które są sprzedawane w trakcie chyba festiwalu Matsuri. Tak mi się wydaje, że to jest festiwal, jakiś taki, wiecie, taki, który oni mają jakoś w lato, czy coś w tym stylu. I podobno na stoiskach ludzie, którzy to robią, robią bardzo szybko i bardzo duże ilości. I tak wiecie, mnóstwo i przerabiają tego przerabiają. I ich nazwa wzięła się od kształtu, który właśnie przypomina dzwon. I tutaj suzu to jest właśnie dzwon po japońsku. Uwielbiam takie ciekawostki. Ale tutaj o dziwo opakowanie jest takie też znowu bardzo zwykłe. To jest właśnie takie oldschoolowe, że to i to opakowanie jest oldschoolowe, a na przykład to już jest takie nowoczesne, wiecie, gdzie są jakieś postaci albo jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Wygląda uroczo, to muszę przyznać. I pachnie jak byszkopt. Hmm. Okej, okay. muszę przyznać, że jest to bardzo dobra przekąska, która jest bardzo prosta, bo konsystencją przypomina mi to trochę pomieszanie naszego piaskowca, Właśnie z biszkoptem. Takie ciasto, które się rozsypuje, ale jednocześnie sprawia, że chcesz go jeść więcej i więcej i więcej. Więc jest to naprawdę bardzo fajne. Hm. Bardzo dobre. Tylko też zakleja. Ale wydaje mi się, że warto spróbować, jakbyście coś takiego widzieli. 
Mniam, mniam, mniam. Lecimy dalej, bo jeszcze mi zostało dużo rzeczy. Mm, to jest ciekawe. Są tutaj dzieci grające na flecie, w jakichś cymbałkach i bębnie. I to jest Dondon Yaki. Lubię ich nazwy. Dondon Yaki. I to jest bardzo popularna i też znowu taka oldschoolowa przekąska, zrobiona ze słodko-kwaśnym sosem. I te postaci, które właśnie tutaj coś robią, to one grają taiko. To jest taiko, czyli ten właśnie japoński bęben, i właśnie dźwięki, które on wydaje, oni określają jako takie dondon. Więc dlatego to się nazywa dondon jaki. O, ciekawe. Czyli to ma być słodko-kwaśne. W ogóle to śmiesznie, to są takie małe chipsiki, które mają kształt podobny trochę do churros, tylko takie malutkie jakby kawałeczki churros. Uuu, ale pachną fajnie, pachną słono-kwaśno. Mmm, wow. Wow. Mmm. Co tu się dzieje? Ja bym sobie to mogła wysypać na raz do, do, do twarzy i to zjeść. Przepyszne. Mm. Okej, okay, więc to też jest forma prażynki. Jest słona, przede wszystkim słona i ma mnóstwo przypraw. To jest takie, wiecie, taka sól was uderza. Potem czujecie które kwaśne i najmniej słodkie, więc jest bardzo intensywne. I właśnie ma bazę taką prażynkową, a nie jest to taki nasz ziemniaczany chips. Więc to też jest ciekawe, ale jest po prostu przepyszne. Naprawdę, ja bym mogła zjeść całą paczkę od razu na raz już teraz na Jest tak intensywna. Nam, nam. Lecimy dalej. Jakoś zauważyłam, że po słonym nie muszę przepijać, ale po słodkim zawsze przepijam. Hm. Tu znalazłam bardzo ciekawą rzecz, która ma napisany... Jedyny napis po angielsku to jest potato house i na opakowaniu jest ziemniak. Potato on the package. On packaging. I co to jest ten ziemniak? Uuu. To jest specjalna strona dedykowana temu ziemniaku i to się nazywa hokuri... I moko, czy coś takiego, jakoś stylizowane są te litery akurat w tym przypadku i nie umiem do końca przeczytać. W każdym razie jest to potato cake. Kto by się spodziewał? Podobno wygląda jak potato, ale w środku jest miks pasty z białej fasoli i właśnie ziemniaków. Nie wiem, czy u nas coś by wymyślił, żeby zrobić słodką przekąskę, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie słodka, w kształcie ziemniaka, który ma w środku nadzienie z białej fasoli i ziemniaka. No cóż, sprawdźmy to, bo rzeczywiście jest to bardzo interesujące. Rzeczywiście wygląda jak potato. Po prostu mały potato. No i w środku... O, aha, ok, oddzielił się miąż od zewnę zewnętrznej części, czyli to jest jakby taki chleb, a w środku jest ziemniak, więc może za mną to z powrotem i spróbuję ugryźć tak, żeby właśnie złapać też tą, albo nie, po prostu sobie wezmę moim pazurem, zmiotę to nadzienie do środka, tak żeby być pewna, że na pewno spróbuję nadzienia. Ech, więc mam kanapkę z ziemniakiem. Próbuję wam to opisać najlepiej jak się da. Jeżeli chodzi o chleb, to wyobraźcie sobie, że z herbatników robicie chleb albo ciasto. Smakuje jak herbatnik, ale jest miękkie. Takie właśnie w konsystencji skórki od chleba tostowego. O, ale smakuje jak herbatnik. Natomiast nadzienie, ja bym to nazwała marcepanem wschodu. Jeżeli chodzi o konsystencję, to właśnie ma konsystencję konsystencję, trochę jak marcepan, ale może trochę bardziej kruchą, bo marcepan się jednak klei, a to się tak jakby trochę rozpada, ale jednak taki marcepan. Natomiast w smaku nie czuję tu ziemniaków, nie czuję też smaku fasoli, to jest po prostu taka bardzo właśnie mączna, słodka masa. Oni w ogóle bardzo często używają fasoli jako nadzienie do słodyczy. Tylko najczęściej używają pasty z czerwonej fasoli, a tu wyjątkowo jest biała. Więc uwaga, uwaga, ale można robić słodkie nadzienie z fasoli. I właśnie pewnie jakbym pracowała w jakiejś super ekskluzywnej restauracji, to bym wam to podała jako herbatnikowy biszkopt z marcepanem wschodu. Tak, tak bym wam to podała. Ale nie pracuję w restauracji, więc na razie mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to dobre, o dziwo i naprawdę bym w życiu nie powiedziała, że to jest chleb z ziemniakiem i fasolą w środku. Więc polecam, jakbyście mieli spróbować takie hokuri moko. Na początku jest jakaś świterka, ale nie wiem jaka. I moko. Albo tumoko. W każdym razie pycha. Teraz lecimy po następną rzecz. I... Hmm. No i widzę coś, co mi przypomina delicję, nie wiecie czemu, bo no to na pewno nie są delicje, ale tak trochę ten biszkopt przypomina. Natomiast o, 
znam tę firmę Lotte. Robi najlepsze gumy do rzucia ever w ogóle i ma najlepsze reklamy. Tak, gum do rzucia na świecie. Naprawdę. Uwielbiam, wchodzą w głowę i jak ktoś zna te reklamy, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Niech wiem, że wy wiecie. A wracając do tego, zobaczmy co to jest. Lemon Petit Busse. Busse. W każdym razie to są biszkopty, które są tak zwane sponge cake. I sponge cake to jest taki rodzaj ciasta, taki wiecie, trochę gąbczasty i podobno jak je się włoży do lodówki, to mają zupełnie inną teksturę. Czyli trochę coś, ale na szepta się mleczko, że można jeść to ciepło, ale jak się włoży do lodówki, to jest takie uuu, czy tam do zamarzanika. W każdym razie nie będę wkładać do lodówki, ale zjem teraz. Widzę duże opakowanie. What? Mi się wydaje, że tego się powinni nauczyć w Polsce, czyli pojedynczego pakowania. To jest mega fajne, bo ja na przykład jestem tego typu osób, które mogą mieć takie opakowanie i zanim bym zjadła na przykład połowę, to już by reszta zdążyła nasiąknąć i być niedobra, bo ja dosyć wolno jem takie rzeczy. A tutaj bardzo sprytnie wszystkie są zapakowane pojedynczo. Więc otwórzmy. Pachnie czekoladą na samym początku. Trochę to wygląda mniej obficie niż, niż pokazali na opakowaniu. Mam wrażenie, że te na opakowaniu są bardziej pulchne, ale mniejsza. Jest na pewno czekolada, cytryna i biszkopt. No dobra, okazuje się, że nie jestem fanką sponge cake i nie jestem fanką cytryny w słodyczach, bo to też mi w ogóle nie podchodzi. Jak ktoś z was lubi cytrynowe rzeczy, to może by mu się to spodobało, ale to jest takie... No, nawet nie dajemy do końca. Jedziemy dalej. Zostało już dosłownie tylko parę rzeczy. Uuu, przysłali mi ramunę, czyli naszą sodę, ale w smaku melonowym. Oni w ogóle bardzo lubią melony, wszystko mają w smaku melonowym, więc mega czat. Jaram się i muszę to otworzyć. Ha! Ale fajnie, ale fajnie. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, jak byłam w Japonii i testowałam właśnie takie prawdziwe ramune, czyli właśnie o tym ich oryginalnym smaku, to wtedy butelka jest niebieska i ten napój też jest taki niebieski albo biały, to tutaj będziecie mieć link, bo nagrałam film, właśnie taki mój pierwszy raz, kiedy testowałam prawdziwą sodę, można powiedzieć. W każdym razie razem do butelki tutaj dołączają taki kurek, koreczek, bo on służy do przepchnięcia kulki do wnętrza butelki. I dzięki temu nam się tak szybko nie rozgazowuje napój. Tylko najgorsze jest to, że to zawsze pryska i nie da się tego uniknąć. Miałam rację, ale nic się nie stało, będę żyć. I teraz jak widzicie, ta kulka sobie siedzi tutaj w środku i dzięki temu mniej bąbelki wychodzą na górę, więc się mniej rozgazowuje. Hmm, pachnie bardzo jak pomieszanie melona i plastiku. Tutaj akurat nawet się nie łudzę, że to jest naturalny smak melona. Hmm, tak, plastik i melon. Normalnie oryginalne ramune jest w szklanej butelce, ale wydaje mi się, że do transportu i na przykład na eksport właśnie dają plastikowe butelki, co niestety moim zdaniem słabo wpływa na smak, bo rzeczywiście... No smakuje jak taka rozwodniona orężada z plastikiem i melonem, ale no ogólnie całkiem nieźle, nie jest najgorzej bym powiedziała. Ale na pewno bym nie kupiła w plastikowej butelce jakbym miała wybór. I mogę sobie jeszcze zamknąć kurkiem i wtedy już w ogóle się nie rozgazowuje. O. A, czas lecieć dalej. A właśnie, co oni napisali tym Ramunę? Właśnie, bo tak nagle, wiecie, się rzuciłam na to, bo już wiedziałam, co to jest, ale proszę bardzo. Oni też poświęcili temu całą stronę, bo to jest Drink of the Month. I Ramunę to jest japońska lemoniada, w zasadzie coś a la lemoniada, która, słuchajcie, jest już w Japonii od 1800 76 roku. 800. Czyli długo bardzo. Bardzo długo. Jestem w szoku. Piszą, że ramunę się głównie pije w lato, ale ogólnie można cały rok. A, tylko tutaj piszą, że najlepiej jest spożywać, że tak powiem, na zimno. Ale nie zamulamy i lecimy dalej. Wypatrzyłam teraz coś, co po prostu uwielbiam, że samo opakowanie. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy mamy tutaj jakichś fanów Attack on Titans, ale... Mm -mm. Lewaj, mój mistrzu. Jak widzicie, jest on tutaj bohaterem tego opakowania. Po jego prawej jest ten dziwny małpi tytan, a po lewej nie zdradzę może tym, którzy dopiero zaczęli oglądać, ale też tytan. No, więc ja się samym opakowaniem, e, ale z tego co widzę, to jest to jakiś wafelek przekładany czekoladą, czyli pewnie nic jakiegoś super mega fajnego, ale za to lewaj na opakowaniu. O, i to też jest z tej firmy Lotte. 
To, co jest fajne, to to, że oni zawsze zabezpieczają kartonikiem takie delikatne rzeczy, żeby się nie połamały. I jest to rzeczywiście taki wafelek, w zasadzie dwa wafelki przekładane dużą ilością czekoladowego kremu. Ale zobaczmy właśnie, co oni o tym piszą. A tak on Titus Chocolate Waffle. Czyli zgadłam. Napisali, że to hit lat 80. Dlatego, że w środku dawali naklejki. Wiecie, trzeba zbierać naklejki. O, czyli tutaj też są naklejki. Napisali, że to jest wersja właśnie z Attack on Titans i też są naklejki. Ha, patrzcie jak się jaram teraz. Dobra, najpierw zjem wafelkę, a potem poszukam naklejki. Spróbujmy. Mm, to chyba nie jest czekolada, tylko jakiś taki wyrób czekoladopodobny, który obkleja zęby i jest taki mega tłusty. Trudno się go... Myślę, że to się tak nie rozpuszcza, jak nasza czekolada ładnie. Wydaje mi się, że jakbym miała to kupować, to chyba bym kupiła tylko i wyłącznie dla naklejki właśnie. Którą to zresztą muszę znaleźć. O, jest. Jest naklejka i mam tutaj... Nie pamiętam jej imienia, bo mam wrażenie, że ona mogła w anime nie mieć piegów. Czy to nie jest ta dziewczyna od Potato? Potato Girl? Nie wiem, ale napiszcie w komentarzach. W każdym razie naklejka super, ale wafelek mega słaby. I teraz mam chyba coś, co jest chyba słone, dlatego, że jest to, hmm, chyba chipsy o smaku takoyaki. Jeżeli nie wiecie, co to takoyaki, to będąc w Japonii, testowałam też prawdziwe takoyaki, tutaj będziecie mieć linka, i są to takie jakby hmm, kulki z ciasta, takie małe kulki z ciasta, takiego ala naleśnikowego, gofrowego, i w środku są kawałki ośmiornicy, i tak troszeczkę warzyw w takich bardzo małych kawałeczkach. Takie jakby naleśniki na słono w wersji kulkowej z ośmiornicą. O, i to jest chyba ten sam producent, który robił te OT. Te styki, bo kojarzę tego ludka właśnie, on jest takim ludkiem tych, tych e, chrupków. Więc podejrzewam, że to też będą chrupki ala flipsy, tylko właśnie o smaku takoyaki. Mm, uwielbiam takoyaki. Opakowanie bardzo ładne. Ej, to rzeczywiście mega pachnie jak takoyaki. Wiecie, takimi owocami morza, czyli dla niektórych by to śmierdziało, ale dla mnie jest super. I widzę, że są w ogóle dwa kształty. Jeden kształt to jest kółko, jakby okrąg, a drugi to jest taka ośmiorniczka. Kółko i ośmiorniczka, ale nie wchodzą na siebie. Mmm, rzeczywiście bardzo dobre. I ten smak jest mega zbliżony do takoyaki. Tylko wiadomo, że tekstura jest zupełnie inna, bo tu jest chrupek, a tam to jest takie miękkie ciasto. Mmm. Ale bardzo dobre, bardzo dobre. Tylko też ma zupełnie inną teksturę niż te flipsy, bo to już nie jest flips, ale chyba też jest kukurydziany. Mm. Mogłam przysiąść, że czuję ten taki posmak ośmiornicy, ale też na pewno o tych płatków bonito, czyli suszonego tuńczyka i tego sosu takiego ciemnego, którym oni polewają. Mega to jest dobre, szkoda, że ich jest tak mało. Mm. Mm. Piątka. Mm, mm, mm. Rzeczywiście te chipsy mogłyby dać przedsmak tego, jak, smakują tako, jak smakuje takoyaki. A rzadko się coś takiego zdarza, żeby tak ładnie odwzorować smak. Dobra, kolejna rzecz. Uuu, też wygląda jak oldschoolowe opakowanie. I przypomina mi trochę zestaw Japana z Jadem, który robiłam. E, to było mochi z jakimś takim mm, czekoladowym sosem. Spróbuję znaleźć i wrzucić wam tutaj, a jeżeli nie, to będzie w opisie. I to też trochę właśnie przypomina mi Japana z Jadam, bo jak widzicie tutaj z tyłu jest taka super krótka instrukcja, że się coś wylewa, a potem się na to coś nalewa i tak wiecie, taki jest do it yourself. Więc... Hmm, chyba powinnam to zrobić jako dodatek do najbliższego Japana z Jadam. Taki bonus. Bo to już jest rzeczywiście coś do robienia, wiecie. Tu już się nie da tak po prostu otworzyć i zjeść, tylko tutaj się coś wyciska i potem się wyciska jeszcze coś, się obtacza, więc to sobie zachowam na później. Kuromitsu kinako. Warabi mochi. Warabi mochi to jest potrawa, która powstała między 1185 a 1333, więc dawno, dawno temu. I ja uwielbiam mochi, bo to jest taka konsystencja jakby trochę żelkowa, ale jest na bazie mąki ryżowej. I właśnie tutaj oni najczęściej to jedzą z kinako, czyli to jest prażona mąka sojowa. I to jest naprawdę mega pyszne, ale właśnie boję się, że będę musiała tutaj przygotowywać coś. No nic, zrobię sobie to jako dodatek do następnego ja pana zjadam. I przedostatnią rzeczą są takie cukierki, bardzo dziwnie zapakowane. Jeszcze nie widziałam, żeby tak 
były zapakowane cukierki, żeby były na wierzchu, w sensie, żeby je było widać. I tu jest jeszcze jakieś opakowanie i nie wiem, czy przypadkiem te cukierki potem się ich nie wkłada tu. Nie mam pojęcia. W każdym razie tył jest uroczy. Jest kotek i misio chyba z koszykiem truskawek, więc podejrzewam, że jest to smak truskawkowy. Ale let me check. Fue, fue ramone. Strawberry. Czyli truskawkowe ramone. Czyli jakby ten napój, który był melonowy, tryże o smaku truskawkowym i to w formie cukierków. Podobno można gwizdać przez te cukierki, dlatego dzieci je tak uwielbiają. I przy okazji jest dołączona jakaś zabawka, czyli pewnie to właśnie tu jest zabawka. W Japonii niektórzy ludzie kolekcjonują te zabawki i w ogóle ta forma cukierków jest w Japonii od 1973 roku. Więc też oldschoolowe bardzo. Zobaczmy, co to i jak to, o co chodzi. Na pewno wezmę sobie jednego cukierka, bo on jest gigantyczny, to jest taki jak nasze pudrowe cukierki. I jeszcze wyjmę zabawkę. O, czyli to jest taka najprostsza, naj, najbardziej basic forma zabawki, czyli po prostu takie odlane w plastiku coś. I ja mam tutaj dinozaura z jakimś paskiem. Coś ma na sobie w każdym razie. I pachnie mega truskawkami. Ale dobra, chowam dinozaura i próbuję truskawek. Pierwsza rzecz, którą chcę spróbować, to zagwizdać na cukierku, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, a podobno na tym można. Więc uwaga! To naprawdę zrobił ten cukierek? Ej, jakbym była dzieckiem, w sensie nawet jak teraz nie jestem, to i tak się jaram. Ale to musi być tak irytujące, jak banda dzieciaków gwizdza na tych cukierkach. Natomiast nie dziwię się, że są takie popularne. Mm, mm. Rzeczywiście to jest pudrowy cukierek, ale jest niesamowicie dobry. W sensie jest super intensywnie truskawkowy. Mam wrażenie, że u nas jest inny smak truskawki, w sensie, że w Japonii oni trochę inaczej muszą to robić, że smakuje inaczej. Mm. Naprawdę dobry i można z nich gwizdać. Jestem w ciężkim szoku, ale naprawdę polecam. Polecam. I ostatnia rzecz, którą mam, to też niestety rzecz do przygotowania później, czyli zupka chińska, ale w ogóle spójrzcie, jak u nich wyglądają zupki chińskie. To wygląda w ogóle jak prawdziwe danie i to oni tak to pokazują, że aż macie ochotę to zjeść tak teraz, nawet bez zalewania i bez niczego. To wygląda przepięknie. I chyba to będzie o smaku okonomiaki. Tak mi się wydaje. Niech ja spojrzę, co oni tutaj piszą na ten temat. Nie, to chyba nie jest okonomiaki. To jest jaki soba. Nie jadłam nigdy jaki soba, więc bardzo chętnie spróbuję. Nudle z majonezem i karashi, czyli to jest japońska musztarda. Nieźle. Super, mega. Czyli to jest takie naprawdę mega zaawansowane danie. I tak samo jak w przypadku poprzedniej zupki właśnie z tego boksa, pokażę wam potem na Insta Story, jak ją będę robiła. Tutaj macie mojego Instagrama, więc koniecznie czekajcie i obczajajcie, kiedy będę robić zupę, bo właśnie w poprzednim boksie też dostałam taką zupkę chińską, no i potem robiłam ją po prostu później, a nie na odcinku, bo bez sensu. Szczególnie, że teraz zjadłam już tyle rzeczy, że naprawdę się najadłam. Nawet mimo, że jadłam po parę gryzów, dosłownie. Więc wow, tego było naprawdę dużo. Ale od razu chciałam dać łapkę w górę i serduszko dla was, dla tych, którzy wytrwali do samego końca, bo to naprawdę był dosyć długi maraton jedzenia. Ale ja tam jestem zadowolona. Mam nadzieję, że wy też. I oczywiście pamiętajcie, że widzimy się w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i mua, do zobaczenia. Pa, pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mniej subskrybujecie, to koniecznie musicie to nadrobić i kliknąć tutaj na górze. Dzięki.